Vrindavan Rasha also took place in this month. I will explain in so much way. In this very month, taking day, Sarad Purnima, our Guru Maharaj entered in Nitya Lila. So it is also so wonderful. In morning, Pujapatha become hers and myself has put something. Now I request Tripurari Maharaj to speak, glorify our Guru Dev and give post Panjali, offering post Panjali by this, glorifying him. Now he will speak something about it. Sri Radha Krishna Param Sarvana Vrita Sri Vishana So I'm very uh, honored to be here in the presence of so many Vaishnavas on the auspicious day of the Thirubhav Mahamutsava of Puja Padvakti Pagyan Keshav Maharaj. But Narayan Maharaj asked me to speak something in glorification of his Guru Dev. Can you stand up and stand up? Can you stand up? They will see by here. I will speak louder. So, he has asked me to speak something in glorification of his Guru Dev. At the same time, I never met Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, so I cannot say anything about much his, his concerning his personal yes. character. But I will try to say something about the nature of our gurus in our Guru Parampara, and certainly Pujapad Keshav Maharaj is one of the most qualified persons in that prestigious lineage. So many of us are gathered here and Pujapad Keshav Maharaj is guru to us from so many angles. However we think about him, we will have to think about him in terms of the word guru. He is the Guru Dev of his disciples here. He is the Nam Guru, Mantra Guru, Sannyas Guru of both Bhaktivedanta Trivikram Maharaj 
and Bhaktivedanta Narayan Maharaj and others. And forgive me that I don't know so many of you, Shishas of Shilakeshav Maharaj. Then he also may be the, is the Param Guru of so many disciples of Sripad Narayan Maharaj. And for us, myself, Sripad Paramadwiti Maharaj, and others who are disciples of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, then Keshav Maharaj is in our Guru Varga. So he is Guru to us also. So from so many angles, for all of us, today he is Guru. And every day, not just today, but today we have a great opportunity to remember this and think about the significance of such. However, from another side, the higher side, seated above us here, we have our Guru Parampara, Bhaktivinoda Thakur, uh, uh, I cannot see it. Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhok Yashoda Das Babaji Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada. Maharaj is telling, oh yes, all uh, uh, Chara Sampradaya, uh, Acharjas, Ramanuja Madhva Nimbarka, Sri Vishnu Swami, and so forth. So from higher side, then how will we view Keshav Maharaj? From lower side, all of us, he is Guru. But from higher side, then we may think that he is student. But actually, student means Guru in our Sampradaya, who is a good student of not only Guru, but mean Guru means Guru Parampara. This person can teach, which is the function of Guru, that which our Sampradaya is about. It is about service and about love. So our Gurus are very different from so many other traditions. Everybody wants to have a Guru that is in strong position and not fallen. But in one sense, we want the fallen Guru who is fallen in love. This is our Sampradaya. Who is fallen in love. It is said, Rupa Goswami Prabhupada has made Purnamasi speak in Vidagda Madhava, his play, a very nice verse. Tunde Tandavani Ratim Bitanute Tundavali Lodhaye. This is, in one sense, the problem of our gurus. They have a difficulty. And on the basis of this difficulty, they are moving in the world. What is that? When they hear the name of Krishna, and when the name of Krishna dances on their tongue, when the holy name of Krishna enters the ear, then big problem comes. The problem is, they need so many ears and so many tongues, millions of ears and millions of tongues to take advantage of Krishna, this name. And on the basis of this necessity, so many people are coming to meet that necessity. So many so-called shishyas, so many so-called disciples, they are friends, they are sent to Sri Guru from the higher side to assist him in this necessity, giving him so many tongues and so many ears to take advantage of Krishna Nam. So in our Sampradaya, our Gurus have a difficulty. They have a weakness. That weakness is that they have fallen in love. And they are telling us about the weakness of the Absolute. Everyone wants to conquer the truth. But our Sampradaya is giving a secret, a secret way to do so. 
Our Sampradaya is telling us that the absolute truth has a weakness. He's a lover, and love is a weakness. And love is also the greatest strength. When we fall in love, then we have the greatest security. If we can fall in love with the absolute truth, we will be in the strongest position at the same time that love is a weakness. So this is the secret message of our Sampradaya. They have shown a secret way to enter into the land of truth and love. Hmm? And Bhakti Prakyan Keshav Maharaj is a great lover of the Absolute. And on the strength of his tears hmm, for Krishna, crying for Krishna, this is our kind of guru, simply crying, that's all. And on the strength of this crying, so many people coming to assist. And so we are all gathered here on the strength of this kind of inner necessity of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and others in our Guru Parampara like him. And we should try to understand this message. It is very simple. Try to, that we must come to cry for Krishna. Once our Guru Maharaj, Bhaktivedanta Sami Maharaj, Prabhupada, he was asked about yoga, how to practice yoga. He said, we just cry for Krishna, that is our yoga, that's all. Hmm? So this may sound very easy, but it is a little difficult. Now, what is it? Because, tadasma sharam hridayam dhatedam yad grihamana harinama deyari. Yad vikrite tarta yathavikara this crying is not coming. That is our problem, our difficulty. Even after chanting repeatedly, because heart is very stone-like. So we, on days, occasion like this, we have the opportunity to think more seriously about this and cry to our Guru Varga, our Guru Parampara, that they can help us to become a crier, a lover for the Absolute also. That our heart may melt, that we can really take advantage of all that is present in Krishna, in Hare Krishna. So, in this way I offer my regard to Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, who I don't know about personally very much, but I know that he is a great Paramhamsa Guru in our uh, Guru Parampara, and we can see from the result, Falena Parichayate, now in all over the world, his fame, Eve Jasht Bhushuk Tribhuvan. It is going, it is actually all over the world, already known. But in a remote corner of the world, the Western world, a distant place. Hmm? We, many people coming from the Western world, we think that is the, where things are happening. And we are coming to a remote corner in India, but it is just the opposite. Hmm? So his fame is already known. Swargalok, from Swargalok and above, from Golok, hmm, all the way down, it is known. And now, some of us from a remote, very distant corner, far off place of the world, are also coming to know. Hmm? That is our good fortune, that we can all be gathered here on this day to offer our regard to Bhakti Pragyan Keshav Maharaj and whole Guru Parampara. The strength, the position of Vaishnav will be evaluated more so by how he regards the higher Vaishnav than from the other side in terms of how many people from the lower section he can bring in. In the case of Keshav Maharaj, we see personally and through his shishas, so many people from the lower section are coming in and at the same time such high regard he had for his Guru Dev and the Guru Parampara. Even we know of one story in which 
He was prepared to risk his life for Bhakti Sanam Saraswati Thakur Prabhupada in Navadvitam. When the, his life was to be threatened, you have seen the picture of Keshav Maharaj. He appears somewhat similar in beautiful form to Bhakti Sanam Saraswati Goswami Maharaj. So when his life was in danger in Parikram, then Keshav Maharaj took the dress of Sanyasi as Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in case he would be assassinated that would come on Keshav Maharaj rather than his Gurudev. But not only physical life he was ready to risk. That is a very small thing to risk the physical life for our Gurudev. We cannot even think of that practically. That will frighten us. Hmm? But we are expected to die in another way also. More than bodily death. When Sanatana Goswami was prepared to die give his body under the wrath cart, Chaitanya Mahaprabhu said, that is a very small thing, to give up the body. Hmm? If I could get love of Krishna simply by giving up this body, I would have died a thousand times. Hmm? So another kind of death that is required. Hmm? We'll die in order to live on that plane. We have to die to the killing tendency. In Srimad Bhagavatam, we have a very beautiful beginning. In Vastu Nidosh Nidesh Shlok of Srimad Bhagavatam, we hear Dharma Projita Kaita Bhutra Paramo Nirmat Saranam Satam. If we can live through the heart palpitation of this verse, this verse should give heart palpitation. Dharma Projita Kaita Bhutra Paramo Nirmat Saranam Satam. This book, this teaching is only about loving God. That means as inhabitants of Vrindavan love God, they no, have no separate interest. No separate, no se they have a life, life of God becomes their life. Giving up all separate interest to the extreme. This is the subject of Srimad Bhagavatam. And this is very difficult for us to listen to. We want our own life, hmm? separate life. If we can live through the heart, as I say, we will give heart palpitation. Oh my gosh. In this book, only the glorification of God. Hmm? So this is the death we want. Death to self-interest and it will be replaced by interest of the real self. Interest in Radha Krishna. So the strength therefore of Vaishnav is how much he has regard for the higher section. This is the real evaluation. Hmm? And we find that to the extreme in Keshav Maharaj and we hope also that by coming on occasion like this with opportunity to glorify him that we may also grow in this regard and get strengthened to do any kind of work for the Guru Parampara as they may like preaching in the world. Many people can, it is not so difficult to intellectually understand the philosophy with your head and then speak and attract some people. But if you want them to stay and to go back to Godhead, you have to it has, that has to be in the heart also, with some feeling. So it may be easy to attract some followers, but it will be harder to show regard for the higher section. Because in that way, there can be no cheating. The higher Vaishnava is not blind. Surup Shakti is not blind. The lower section, blind people we are bringing forward. So we may fool them, but the higher section we cannot. So the position of Vaishnava will be really evaluated by the extent to which he shows regard to the higher section. One time, some of my god brothers came to Pujapad Sridhar Maharaj, and some of us were seated there. There was some controversy at the time, and my god brothers came and they told Sridhar Maharaj, the, we love you and we respect you very highly, but these men sitting before you, they are all using you. 
we want to tell you. So Siddharmar said to them, so, you think I'm a fool? This is your glorification, that I cannot know who is cheating me. I need your help. So the higher section point is we cannot fool them. Hmm? We can only fool ourselves. So on occasion like this, we have opportunity to glorify our Guru Parampara and one great Acharya in this line of three, our Guru Maharaj, Siddhar Maharaj, Kesha Maharaj, these three are going, their prachar is going all over the world. So I feel very honored and I pray for Kuchipad uh, Kesha Maharaj's blessings and the blessings of all of his shishas and grand disciples and friends on this day. We have heard Shepa Kukurari Maharaj. I will rest, I will request Shishi Parmatvaiti Maharaj, Shepa Parmatvaiti Maharaj to say something and glorify him. Yananjana Shalakaya Shakshun Militam Janeta Smai Shri Gurave Namah Mukham karoti vachalam pangum langayate gidim yakri patamaham vande shi guru jinataranam <coughs> Vindayai tulasi devai priyai kesavachacha Krishna bhakti bradi de satyavacha namo nama. It is a great honor for me to be here together with all of you. I'm very thankful to Puja Pad, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj to extend this invitation to this, uh, to us to participate in the glorification of Parama Puja Pad, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, who as Tripurai Maharaj also, I didn't have a conscious encounter with only in the early days when we came to India there were sometimes meetings but um, actually it took a long time for me to become aware of the importance of all the Vaishnava Acharyas we were very submerged in the initial enthusiasm of serving our uh, own Guru Deva Shila Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada and but Krishna is doing things in a certain way that we cannot avoid. If we get stuck in our spiritual life, something will take place so that we are mercifully pushed forward, even though it's a little bit painful sometimes because we think we should stay where we are, but it's not always that way. Anyhow, I had just recently the opportunity of going through a book by uh, Parama Puja Pad, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj regarding the Mayavadi philosophy. And outstanding in this, in this book to me was after every chapter it says, Vaishnavas Kijai. Huh? So it was very, I could sense from this book the incredible enthusiasm and the energy emanating from the preaching of his. Just like I heard uh, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he would g go and shake somebody to take Krishna. He would take them. You don't lose that opportunity of taking Krishna Bhakti this lifetime. You can't waste your lifetime. So I felt that was coming also from uh, Keshwa Maharaj, just by every, after every paragraph, Vaishnavas Kijai. And the other day I was reading, Srila Bhakti Vinod Thakur said, that we should not associate even with a person who hesitates to criticize the Mayavad. So that's pretty surprising when you hear the Vaishnavas always talking about humility and Trinata, uh, But when it comes that somebody defies the Supreme Personality of Godhead and thus he loses the great opportunity of the human form of life, we cannot just sit quiet there and say Hari Bol. No, then we have to go and say, listen what you're losing, the greatest love, the greatest wonder. And so this book gave me a little perception of who that great personality, Parama Pujapa, Srila Bhakti Pragyan Keshavar Maharaj actually was. So in this regard, I wanted to read to you a, a verse of the Bhagavatam, which um, 
shows the importance of such personalities. Rahu Ganaita Tapasva Tapasa Najati Najajaya Nirva Panat Griatva Najanda Sanaiva Jalagni Suriyair Vina Mahat Padara Jopi Shekam. My dear King Rahugana, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of a pure and elevated devotee, it is impossible to develop devotion to the Supreme Lord Hari. The absolute truth cannot be realized by practicing the vows of celibacy as a brahmachari, following the tenets of household life, renouncing the comfort of home and family life, accepting full renunciation as a sannyasi, and undergoing severe penances by keeping oneself submerged in cold water in winter and standing surrounded by fire or in the scorching heat of the sun in summer in order to propitiate the demigods, studying the Vedas, etc. In other words, without being blessed by a pure devotee's mercy, it is impossible to learn the absolute truth or to approach the Supreme Lord. So I think that, in a way, really sums it up what the importance of such personalities are. We have to somehow to get the shade of their lotus feet, the grace, the the nectar flowing from the lotus lips and to understand the real inner meaning of what they are saying. Here we have a saying in the West which is quite interesting because it links into this uh, aspect. It says, it doesn't matter what you know, it matters who you know. Just like when there is Yasya Deve Para Bhakti Yata Deve Tata Guru if we have full faith in the Shastras and in the spiritual master, then all the important things of the scriptures, they will be revealed within your heart. Not that you, like I've, some of my god brothers, I'm surprised, they actually, they've studied so much, they've actually almost memorized many scriptures. I don't know where they take that time, I never found it yet. Uh, but they memorize that and then they come, they turn around and a few simple things like love and trust relationship, they cannot understand and I cannot understand that. When you read so many books, it's all there. This is the whole message, is love and trust and serving the great devotees. So in that sense, if we have that connection with a pure devotee and we surrender to him, then so many wonderful things come. And we are seeing that Krishna is giving that indication, he's teaching that to us in one way or another. The glory of the Vaishnavas is coming to light as time goes by. Nevertheless, I also want to humbly request you, all my friend, and that you bless us, that I may understand something of the secrets of Vaishnava Bhakti. Of course, above all, Paramapuja Pan, Bhaktivedanta Narayan Maharaj, that he will also bless us and Puja uh, Trivika um, Maharaj and all the assembled great souls. Uh, but also one humble request I'm making to you, and that is we should not think that uh, it is only by the person we know. There's something more to it. It doesn't really matter who you know. It matters what you do for him. Service relationship is 90%, if not more, in the devotional service in the devotional line. So we may have the greatest the spiritual master or we may belong to the greatest spiritual mission, but it will depend what we what will we do for them? What will our contribution be there? Or are we just there to see what we can get in a consumer attitude? No, we should be ready to give ourselves. And what that given, giving process implies, I would just want to make a humble remark in this, this regard. And that is, some or other there has been in the sociological situation of Western Vaishnavas in 1996, we have gone through quite some developments. Of course, in India, the devotees have a 5,000 year old tradition as far as Vaishnava ashrams is concerned. We don't have that in the West. It's a very young thing just developing. And we have also gone through some hard times in the separation of our uh, spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, when he departed from this world. But anyhow, 
Some or other we are, we are celebrating today in a temple established by Parama Pujapar, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. And this is a place which is many significance. One of it, of course, unforgettable, is that our own spiritual master accepted the renounced order of life in this premises and then started his mission of going to the whole world and taking this message of Mahaprabhu to the fallen, the wretched souls who were absorbed in sinful life and nothing else. So therefore, we should not forget that the great souls, they also did a great job a great service, establishing ashrams. And ashram life, for those who know that, it's one of the most difficult things to go through. Srila Bhaktivinoda Thakur, our great protector, he once wrote, the living together with other devotees sometimes appears to be unbearable. But we can only recommend to you to anyhow bear it because the rest of the life is more unbearable. And if you're going to be out there with your television set, you're not going to get Guru's grace. No, you're just going to get flooded with all kinds of stool-like thoughts and mentalities. So we have to be at the feet of Guru. And in the worship of Sri Sri uh, Mahaprabhu Radha Govinda Ji, we have to be there where that is going on. And that is kind of hard, these ashrams, to establish them, it is a it's painful process, but it is necessary. We cannot, one of my god brothers the other day told me, oh, the time for ashram life is out. Now we should uh, learn how to adapt everybody by himself. I said, sorry, my friend, where did you join the movement? He said, well, in the Brooklyn temple. I said, really, yeah, interesting. I joined in another temple. Now you go around and ask all the devotees where their devotional career started, and you bet there's some deity worship, there's some sadhana program, there's some daily classes involved where it actually started and where your spiritual life can get strength. <laughs> because without that strength, it won't work. Even though sometimes people say, oh, but I belong to a great mission, everything is fine. Or I have a great spiritual master, I'm already saved. No, it's not true. We have to follow the Mahat. We have to follow to make the spiritual life successful. Srila Rupa Goswami, he said, Jano Sangat Sato Vride, to follow in the footsteps of the great souls and to look what they did. Srila Paramapuja Pad. He was a back-pushing person according to his own description. Nevertheless, he opened, I don't know how many, six temples or seven. Uh, uh, and everyone, and Keshva Maharaj, Goswami Maharaj, uh, and Madhava Paramapuja Maharaj, all these great souls, what did they do? They went out and worked so hard for Srila Prabhupada. And they established the places to take shelter in. So in this way, I think we have a lot of service to do. And the most wonderful thing about this, when we get absorbed in that service according to the wishes of our Guru Deva, our mind will be controlled. Because the Western mind, to control it, well, I can only judge by myself. And I must admit, that's a difficult thing to accomplish, you know? This Western mind, my goodness, no? We don't forget, we were brought up with competition, sense gratification, pornography, envy, get every, it was just unbelievable how uh, some Vaishnava saints could come and pull us out of there. There's no way to explain that scientifically except by this verse we just heard. We get the dust of the lotus feet of a devotee on our head and we smear our whole body with it. And we are ready to act in such a way that they are pleased with us. Then all the good fortune will come to us and to all of those who will come in contact with you. With you. That is the most wonderful thing which I have been able to appreciate. And I think then all the other blessings which Guru Deva has in store for you, they will trickle down in the internal side of you. Gradually you start to realize, wait a second, I have nothing to do with this material world. This is a place to waste time. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he gave the analogy that this material world is like a bathroom. And we are just here, we have a business to do, Un not so happy business, bathroom business. But we are here now, let's do it and get out of here real fast. 
and that's the spirit which I have been uh, able to appreciate from our Gaudiya Math family. Hare Krishna. Hare and Diksha appearance of Vaishnava is of the same meaning, I am told. Of the same meaning, no sorrow, no grief in disappearance and no sorrow in birth or appearance. All of the same meaning, but it is Impossible for me to understand. Then, how can you speak of it? How can I explain it to you if I am ignorant of that? Both the same, love and rapture. It is not possible for me to understand. So I cannot understand the true situation of this appearance. Another thing, we were always after judging Sampradha. Sarve Brahmaja Brahmana. But is that all of us are Brahman? Why some call? Kshatriya, Vaishya, Sudra. Being a descendant of the same parent, same father. Why there is difference? The difference is on the judgment of quality. Not by birth it can be had. All of us are not Brahmins. So the disciples are the descendant of the Sampradaya is not true. But we had got the position of the equality of Gurudev. Certainly he is the descendant, true descendant. And how it will be thought? It will not by accepting the mantra from the any disciple of the Guru he cannot claim that I am of, I belong to that Sampradaya.
We are trying to serve him, serve our divine master. But this of service is not possible for a true devotee, it is a false devotee. <laughs> but everyone should try to devote himself, his self, own self, or, or his or all belongings. Who can devote everything of him is called true devotee. The more wise wanting, the more shortage, the more we are removed from his service. So merely by accepting chant mantras from Gurudev is not the position, will not be the position of pure devotion. Everyone differs because difference is the nature of this universe and also in him. Not out of this um, no, no, all are not of the same merit. My Divine Master, everyone wants to praise His Divine Master. No one is willing to he had the fame of him. This is a qualification, good qualification for a disciple. There is no wrong in the dis in the Guru De in Guru Deva. But there are scriptures. Guru Rupi Avalipthasya Karja Karja Majananda Utpatha Pratipannasya Pradita Yogiya. How it is possible? It is contradicted. Guru Rupi Avalipthasya. Why such order? Pradita Yogiya. This should be very carefully judged. There is a depth of thinking in this point. Moving on the surface is not the proper situation. Who can understand the truth? Willing of Guru Pad Padma. Is it pure desire? My Guru Dev. One example was said my good way. Ram, to me, Kothai Gya Chile. It is asking, Ram, where did you go? Well, it is in this tone, it is simple asking. That if I address Ram, where did you go? It is not simple asking. This is objection. This is objection. I object this. Why did you go out without informing me, without taking permission of me?
So, scriptures can be quoted in favor of anybody. But it is not the true lesson. Jasya deve pada bhukti, jatha deve tatha guru, tatha yuva. Tashyaite kohita jartha apakasante mahatmana. The true aspect can be assured by that pada bhukti to that guru parpadma. Everything is very difficult. It is not so easy as we think. To serve him, to serve the Divine Master is also very difficult. The beloved disciple can understand the inner principle of him, but I am not so beloved. This is my so I pray the beloved disciples to be gracious on me so that I can understand the true principle of my divine master. That's all. That's all. मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पांच विष्णु भक्ति प्रत्यान के स्वदुष्टान महाराज जी के चरणों में अपनी हृदय की अंतर हृदय की भावनाओं के साथ उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ I know dear, most of all you are English knowing persons, but also there are some persons those who don't know English. So I want to tell in Hindi first time. And I request Sivat Ramachandra Prabhu to speak in it, in in the translate by person in Hindi, by in English. So, I, Guru Ji ke shamand mein kuch Hindi mein bolta hu, aur Ram Chandra Ji is kaan baat kar dhenge. He will translate after that. Because also my English is so poor, I cannot express my idea fully in English, so I am telling Hindi and he will translate. <coughs> so, very humble one, ne... Guruji ke samand mein, hum logo ne kuch bat laya. Abhi samay kam hai, time is short, samay kam hai, गुरु जी का अभी अर्चन हो जा रहा है और अभी ठाकुर जी को भी भोग लगेगा इसलिए देरी ना हो जाए इसलिए मैं संक्षेप में कुछ कहूँगा आई विल टेल वेरी शॉर्टली बिकॉज टाइम नॉट सो मच टाइम 
अभी गुरु जी के चरण में हम लोग पुष्पांजलि भी देंगे तो मैंने सवेरे उनके जीवन चरित्र के संबंध में मैंने कुछ कहा किंतु मैं अभी विशेष रूप में नहीं जा कर उन्होंने अपने गुरु पार्पद में की कैसी सेवा की मनोभिष्ट को पूर्ण किया उन्होंने अपने गुरु परंपरा रूपी गौरीय वैष्णव संप्रदाय की कौन कौन सी सेवाएं की हाउ ही सर्व ही दिस डिसेप्टिक आचार्य परंपरा हाउ ही सर्व हिज गुरुदेव आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दैट आई एम टेल मैं कुछ के संबंध में कुछ बतलाने जा रहा हूँ ये हमारे गुरु जी के ये परम पूज्य बात नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु नित्य लीला प्रष्ट विष्णु पार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के बहुत से शिष्यों में एक ये प्रधान थे इन्होंने शारीरिक मानसिक समस्त रूपों में अपने गुरु जी के मनोभिष्ट को उन्होंने पूर्ण किया विशेष करके उनके मनोभिष्ट पूर्ण को किया कैसे किया इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं जब किसी ने भी हमारे परम पूज्य बात हमारे परमारंध परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूपान वैष्णव के ऊपर में कोई भी कटाक्ष बात किया तो उनकी जीव को काट करके अलग कर दिया उनकी बोलती को बंद कर दिया एफ एनी वन टोल्ड एनी थिंग अगेंस्ट अवर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय और अबाउट अगेंस्ट श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगेंस्ट भक्ति अगेंस्ट कृष्ण ही एडवांस टू ही सोल एंड कट दम एंड स्टॉप दैन टू डू सो आई एम टेलिंग अबाउट दिस हम लोग के गुरु पार्पत जी बहुत ही बागमी थे बड़े कुशल वक्ता थे मितंच सारंच बागमिता थोड़े ही शब्दों में अपने सारे विचारों को प्रकाश कर सकते थे इन फ्यू वर्ड्स सेलेक्टेड वर्ड्स ही यूज टू एक्सप्रेस इज होल थॉट्स इले बड़े भारी दार्शनिक थे ही वॉज वेरी ग्रेट फिलोसफर प्रभु पार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरुस्वामी हेल्प गिवेन इन ऑल द बुक्स ही कलेक्टेड अबाउट ब्रह्म सूत्र वैदांत वेदांत एंड ऑल द बुक्स ही गेट टू और गुरुदेव हमारे गुरु जी को उन्होंने सारे वेदांत की पुस्तकों को उन्होंने दिया कि तुम बहुत बड़े भारी वेदांत विद हो इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त और कौन इसको पढ़ सके अध्ययन करेगा इसलिए तुमको मैं दे रहा हूँ उन्होंने सारी पुस्तकों को फिर प्रभुपात दे दी और दे बुक्स रिगार्डिंग फिलोसफी वेदांत ही गेव इट टू और गुरुदेव एंड ही स्टडी वी डोंट नो वेन ही यूज टू स्टडी हम लोग नहीं कर सकते थे वो कब पढ़ते थे क्या करते थे हम लोग तो उनको केवल ऐसे बैठे भी देखा था सुनते हैं कि रेलगाड़ी में या कहीं जब जाते थे तो वहीं पर नहीं कैसे पढ़ते थे ऐसी पुस्तक यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है जो हमारे संप्रदाय में पहुँच जाएगा यहाँ पर सारी पुस्तक है किंतु उनमें से वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सब में लिखा हुआ रेट लाल काली से उन्होंने लिख रखा हमने उज्ज्वल इनमणि देखा भक्ति रामी सिंधु और जितने भी हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हैं और की तो मैं बात क्या कहूँ कृष्णदास का विराट गोस्वामी की जो पुस्तक है जो है वो सबको उन्होंने देखा है उसमें लाल मार करके रखा है बड़े अच्छे सुंदर लेखक भी थे जैसे उनकी कलम चलती थी वैसे उनका मुख भी चलता था कोई भी व्यक्ति उनके 
उनको जबकि उसे तर्क वितर्क करने के लिए आता तो अपनी पैनी बोली से पैनी कलम से ऐसा उसे निरुत्तर कर देते थे जो एकदम चुपचाप रह जाता था एक समय की बात है मैं गया था उनके साथ प्रचार में मेदनीपुर में हमारे साथ में पूज्य पाद पवन महाराज जी और परम पूज्य पाद तीन बंधु बाबा जी थे हम लोग तीन आदमी थे और वहाँ के कुछ लोग थे एक समय कोई आदमी वहाँ पर आए रिटायर्ड वो जज थे आकर के कुछ तर्क विचार विचार हुआ मैं अधिक दूर विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा उसका जो सार है वही बतला रहा हूँ उन्होंने आकर के ब्रह्म तत्व पर विचार करने लगे उन्होंने कहा कि ब्रह्म आनंद में ब्रह्म आनंद में है उन्होंने गुरु जी ने उत्तर दिया हमारा वैदिक ब्रह्मवाद और आधुनिक शंकर के द्वारा प्रचारित और वही बात एक नहीं है मायावाद एक नहीं है वेदांत में और हमारा वेदों में उपनिषदों में जिस ब्रह्म की स्थापना की गई है वो तो ब्रह्म की अंगी कांति है अथवा ज्ञान है वो भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है यथार्थ में ज्ञान नहीं है शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा पर शंकराचार्य है टोल्ड अबाउट अद्वैत बात आर माई बात क्वाइट फॉल्स एवरी थिंग इट इज नॉट वैदिक ब्रह्म बात ब्रह्मवाद उन्होंने कहा जे ब्रह्मानंद बात तुम क्यों कह रहे हो क्यों कह रहे हो यदि ब्रह्म निर्विशेष है ब्रह्म का ही रूप कोई नहीं है ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है निर्विशेष और रूप निर्गुण निरंजन निरंजन अनादि निशक्ति निर्गुण तुम कह रहा है तो तो ब्रह्म ब्रह्म परम कैसे आनंद में हुआ हम कहते कि वो पाखाना में और दुर्गंध में है फिर लाइक स्टूल नॉट आनंद में वेरी गुड पॉइंट ही ट्राइड हार्ड सो मच उसने बहुत ही चेष्टा की जब ब्रह्म आनंद में है <coughs> गुरु जी ने कहा <coughs> तुम आनंद किस लिए कह रहे हो यदि कोई मधु है और मधु में चींटी उसको चखने के लिए गई और उसी में लटपट होकर मर करके उसी में मधु ही बन गई तो फिर मधु का स्वाद नहीं कर सकती और वो चींटी फिर आकर के नहीं कहेगी जय मधु खूब टेस्टफुल और मधुर है वैसे ही यदि कोई पैखाना बन जाए तो पैखाना बन जाने के बाद में उसे दुर्गंध भी नहीं मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पैखाना मैं और तुम्हारा आनंद मैं दोनों एक ही है हजार चेष्टा किया उसको साबित करने के लिए जब ब्रह्म आनंद मैं किसी प्रकार से वो साबित नहीं कर सका गुरु जी ने कहा ये सब दुर्गंध में है और वो आनंद में गई है उसके जिस विषय को उठाए उसका खंडन करके काट दे तुम्हारा जब वो निःशक्ति का और उन्होंने कहा तुम कहते हैं कुछ सर्वम फलिदम ब्रह्म यह गलत है तुम्हारा कम है क्यों उन्होंने कहा जो सर्वम फलिदम ब्रह्म तत्तम असी आम ब्रह्मास्मी जो कहते हो तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि सर्वम फलिदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है फिर जगत को तुम झूठा क्यों कहता है कि जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही वो ना ब्रह्म क्यों कहता है यदि तो सभी कुछ ब्रह्म है जो कुछ हम देखते हैं तो ये मिथ्या कैसा हो गया एक भी उत्तर नहीं दे सका लौट करके चला गया इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार कैसे संप्रदाय की रक्षा की गुरु जी ने निम्बार्थ संप्रदाय के यहाँ एक व्यक्ति ने लिखा उसके जो विद्वान है अब तो वो रहे नहीं उन्होंने लिखा चैतन्य महाप्रु केशव काश्मीरी के शिष्य थे एनी पर्सन डिवोटी और शंकर ने बाल संप्रदाय ही रोट इन हिज पेपर मैचिन दैट चैतन्य महाप्रभु वाइज दि डिसाइकल ऑफ केशव काश्मीर उन्होंने कहा गुरु महाराज जी इसको सुनकर के बड़े 
क्रोधित हो गए और साथ ही साथ उन्होंने मुझको कहा कलम उठाओ और हम हमको उन्होंने डिक्टेशन आरम्भ दिया उन्होंने कहा कि जगत में निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था ये झूठा कल्पित निम्बार्क है बल्कि चैतन्य चिंता इत्यादि ग्रंथों में ये लिखा गया है काश्मीरी चैतन्य महापुरुष से पराज उनके द्वारा कृष्ण मंत्र ग्रहण करके वहां से आया और यहाँ पर मथुरा में वो अपना भजन साधन करता सारा तरफ महाप्रभु जी ने कहा विद्या का कार्य ये नहीं है कि सबसे तत्व करे विद्या का कार्य है वो भक्ति भगवान की भक्ति करे ये इसमें जीवन सफल है इसलिए सब लोगों को भगवान का भजन करना ही यही विद्या का चरुसार है उन्होंने कहा ये निम्बार्क नाम का कोई संप्रदाय नहीं और किसी व्यक्ति ने अपने भाष्य में या कहीं भी निम्बार्क शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है उनका कोई वेदांत का ग्रंथ नहीं है एक जाली पारिजात भाष्य उन्होंने लिखा वो भी जालियात है वो भी ठीक नहीं है साथ साथ में उन लोगों ने दो लाख या कितने लाख रुपए का मान हानि मथुरा कोर्ट में किया किंतु गुरु जी ने कहा और जिन लोगों के वकील के पास में वो गए उन्होंने कहा देखो गड़बड़ मत करना कहीं केचुआ को खोदने जाकर के कहीं वहां से बिस्धर सर्प ना आ जाए <coughs> तुम लोग भक्ति प्रज्ञान के सब महाराज को नहीं जानता वो बड़े बड़े तेजस्वी पुरुष है तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे उल्टा उनको देना पड़ जाएगा इसलिए वो लोग केस नहीं किया और सुनानामा करने के लिए राजी हुआ इसी प्रकार से उनकी बोलती बंद की सावड़ी सहजिया वो लोग प्रभुपात के विरुद्ध लिखा ये गौड़ी मठ वाले रस नहीं जानते हैं कि रस किसको कहते हैं और वो नीरस हैं वो लोग रस लीला इत्यादि का अध्ययन और अध्यापना इत्यादि नहीं करते हैं सुनकर के गुरु महाराज जी बड़े बिगड़े और उन्होंने पांच निबंध प्रबंध दिया और उसी में उनके होश उड़ गए उन्होंने केस किया अंत में केस में भी उनको हार मानना पड़ा और गुरु जी के चरणों में शरणागत होना फिर उन्होंने संकल्प किया आज से इनके विरुद्ध में कभी कुछ नहीं लिखेंगे इस तरह से जब जब हमारे संप्रदाय के ऊपर में ऐसी कुछ बातें हुई गुरु जी उसी समय उठ खड़े हुए और हजारों कलम की मुख से उन्होंने सर्वत्र उन्होंने इसका प्रचार किया उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कि हमारे परमाद्वैती महाराज ने बतलाया शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था जब तक जी जगत में मायावाद रहेगा अद्वैतवाद रहेगा निर्विशेष ब्रह्मवाद रहेगा तब तक भक्ति का प्रचार शुद्ध रूप में नहीं हो सकेगा भक्ति के लिए विघ्न बाधा रहेगा हमारे गुरु जी भी ऐसा करते थे और उन्होंने सर्वदा इसका खंडन किया मायावाद के विचारों का उन्होंने जीव गोस्वामी के युक्तियों को अवतारणा कर मायावाद का हजारों रूप में उन्होंने खंडन किया उनके लेखनी से जहां कोई प्रबंध निकलेगा उसमें मायावाद का जरूर उल्लेख रहेगा और उसका खंडन करते थे शिल प्रभुपाल शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती की धारा में उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए मायावाद में उन्होंने कहा मायावाद एक धोखा है आज तक बहुत से मायावादी आचार्यों को वैष्णव ने पराजित किया और उनको वैष्णव धर्म में दीक्षित किया किंतु वैष्णव धर्म में दीक्षित कोई भी व्यक्ति आज तक किसी दूसरे धर्म में दीक्षित नहीं हुआ रावण पक्का मायावादी था क्योंकि उस शक्ति को हरण करना चाहता था कंस महा अद्वैतवादी था वो शक्ति को कुछ न करके कृष्ण को मारना चाहता था ये सब मायावादी हैं फिर नकसपू मायावादी था बहुत बड़े भारी वेदान विद्वान थे वो लोग वेदों के रावण वेदों का बड़ा भारी आचार्य था दस मुखों से वेदों को वो उच्चारण करता था किंतु सीता जी को चुरा लाया उनके शक्ति का अपहरण किया वो निर्विशेषवादी था गुरु जी के ऐसे सुंदर सब विचार और उसको रामचंद्र जी ने उसको ध्वंस किया था इस तरह से हम देखते हैं कंस को भी कृष्ण ने ध्वंस किया 
इस प्रकार से हम देखते हैं प्राचीन जितने लोग हारे हैं स्मार्त ब्राह्मण लोग केवल शंकराचार्य से हैं कोई भी वैष्णव से विवाद उन्होंने नहीं किया नवद्वीप में गए और वहाँ से लौट आए नवद्वीप में कुछ प्रचार नहीं कर सके किसी भी वैष्णव के साथ में उनका विवाद नहीं हुआ है असल में शंकर जी शंकर थे साक्षात शंकर भगवान के आदेश है मायावाद का तात्कालीन प्रचार करने के लिए अवतरित हुए उन्होंने वैष्णव के लिए एक भित्ति बनाई इसीलिए उन्होंने लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते इसलिए ऊपर से दर्दी मायावाद का प्रचार किया किंतु भीतर से वो पक्के वैष्णव थे वैष्णवानंग जथा शंभो इस तरह से हम देखते हैं कि शंकर संप्रदाय के जितने लोग हैं वो लोग में से बड़े बड़े पंडित लोग या तो मारे गए विष्णु के हाथों से या वैष्णव धर्म में पुनः दीक्षित कर लिए कर लिए गए किंतु आज तक वैष्णव वैष्णव में से कोई भी व्यक्ति मायावाद के द्वारा हरा नहीं और उनको हराया ही और उनको अपने मंत्र में दीक्षित किया कोई भी आज तक वैष्णव मायावाद में संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ इस प्रकार से उन्होंने सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक के समस्त इतिहास उन्होंने दार्शनिक इतिहास और इस तरह से इतिहास सब कुल अवतारणा कर इस चीज को सत्य रूप में करने की चेष्टा की उन्होंने केवल यही नहीं दर्शन ही नहीं रस साहित्य में हम देखते हैं उन्होंने अपने गुरु जी के लिए एक आरती लिखी है जिसको मायापुर के आचार्य जी ने इसका देख करके सौंदर्य प्रमुग्ध हो गए भाषा प्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अंतिम लाइन जिसमें गुरु जी का नाम है उसको छोड़ करके और और उसमें चालू कर दिया आरती जिसको हम लोग आरती करते हैं बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद धारा ये क्या है जलशंख धारा ये भक्ति विनोद जी की धारा है पांच प्रदीप ये क्या है पंचरस की सेवा इतनी सुंदर व्याख्या उसमें दर्शन और रस दोनों मिले हुए ऐसा विचित्र मिलन बहुत कम देखा जाता है उन्होंने राधा कृष्ण जुगल की आरती लिखी इतना सुंदर जो आज तक किसी भी आरती में नहीं देखा गया मंगल आरती का उसमें कृष्णदास कवि राज गोस्वामी के द्वारा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखित कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत का सारा रहस्य ही उसमें बड़े रहस्यिक ढंग से उसमें उन्होंने परिवेषण किया है जो कोई भी व्यक्ति रसिक व्यक्ति भाव भक्ति देखेगा तो उसमें बिना मुग्ध हुए रह नहीं सकता उसके एक एक शब्दों में न जाने क्यों कौन से भाव सब छिपे हुए हैं उन्होंने राधा विनोद बिहारी अष्टक एक लिखा संस्कृत में संस्कृत के भी विद्वान उन्होंने लिखा उसके कितने गुण रहस्य हैं जिसका पहला श्लोक ये है क्या है राधा चिंता निवेश न जश कंतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंगित विक्रम मैं सिर्फ मैं वंदना करता हूं किन की क्या कर राधा लिंग बंद करते अच्छा बंद कर राधा चिंता निवेश न जस कांतिर बेलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंग विग्रह फर्स्ट इसका ये श्लोक है उसके बाद में दूसरा बतला रहे मैं राधा लिंग विग्रह को मैं प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक भी तक नहीं भाव है कृष्ण चिंत क्या राधा चिंता निवेश है ना सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं कृष्ण के फिर हमें गोपियां रोती और तड़पती उनको खोजती हैं चैतन्य महाप्रभु जी की धारा का यह विचार कहेंगे कृष्ण चंद्र स्वयं राधा जी के लिए ढूंढे और उनके लिए रोज ओ राध के तुम कहा हो इसलिए कृष्ण राधा की चिंता में निमग्न होकर के अपने श्यामल कांति को छोड़कर के गौ कांति के द्वारा आच्छादित हो गए ऐसे जो आच्छादित जो कृष्ण है राधा अलिंगित जो विग्रह है ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता 
दूसरा उसका ये है क्या क्या भेदाभेद प्रकाशकम मुझे याद नहीं तो उसमें उन्होंने अपने जितने विचार हैं अपने संप्रदाय के हमारा विचार अचिंत भेदाभेद है कृष्ण के साथ भगवान के साथ में हमारा भेद भी है अभेद है किस रूप में भेद और किस रूप में अभेद इसको चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले हमारे सनातन इत्यादि गोस्वामियों को दिया जिसको पीछे से जिले शिले जीव गोस्वामी ने और शिल बलदेव विद्याभूषण ने इसको प्रकाशित किया इसके पहले शंकराचार्य जी ने बतलाया जब जीव ही कृष्ण है ये जगत मिथ्या है रामानुज ने बताया वैशिष्ट विशिष्ट आदवैत बात एक ही वस्तु है जगत और जीव उसका विशेषण मात्र है इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं और और आचार्यों ने बताया किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जीव को स्वामी ने इसको इस रूप में प्रकाशित किया एकम एव पर तत्तम स्वाभाविक आचिंत सत्या जीव प्रधान चतुर्धा अवश्य थे और उसका उपमा दे करके बताया एक ही परतत्व है अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो परतत्व सूर्य सूर्य और उसके अवतार समूह जीव और प्रधान माया के रूप में वो प्रकाशित है फिर भी उनमें भेद भी है अभेद किंतु मन की बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है ये हमारे गुरु परंपरा के ग्रंथों के अनुसार में इसको समझा जा सकता है जिसको अमनाय वाणी कहते हैं उसके द्वारा हम इसकी चीज़ उसको समझ सकते हैं मन की बुद्धि के द्वारा उसको नहीं समझा कि अचिंत भेद आभेद किसको कहते हैं इसके पहले किसी भी आचार्य ने इसको नहीं कहा अचिंत भेद आभेद किंतु पीछे से सब आचार्यों ने इसको माना मध्वाचार्य ने भी इसको माना है अचिंत भेद आभेद और लोग मानने के लिए बाध्य हैं इसलिए चैतन्य महापुरु का यह विचारधारा हमारे गुरु जी ने श्री प्रभुपाद के बाद में जगत में उन्होंने प्रचार किया उन्होंने ये कहा क्या सभ्य सेवक संभोगे द्वैर भेद तो भवे विप्रम है तू सर्वस्व भेद सदा विवर्धते और चिल्लीला मिथुन तत्व भेदाभेदम चिंतक शक्ति शक्ति मतोर ऐक्यम जुगपत वर्तते सदा इत्यादि बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा अपने यहाँ पर सफेद कृष्ण क्यों राधा जी सफेद कृष्ण सफेद गुरु जी ने इसी के उत्तर में ये सब लिखा जो रसिक भावुक नहीं है नहीं समझ सकते उन्होंने कहा ये राधा जी की चिंता करते 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 कृष्ण तन्मय होकर हो गए और उसी समय कृष्ण का यह रूप श्याम रूप आच्छादित हो गया राधा कांति के द्वारा ये इमली तला की घटना है राष्ट्रस्थली के बाद में कृष्ण राष्ट्रस्थली से अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण इमली तला में थे श्रृंगार बट के बाद में और कृष्ण ही खोज रहे हैं राधा जी को जो कहाँ गई और चिंता करते 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 गौर वर्ण के हो ये सब पुराणों में है कोई कह रहे थे जैसे इसका उल्लेख कहाँ है इमली तला का प्रसंग जहाँ पर वर्णन है शायद पद्म पुराण में वहाँ पर इसका ये है और बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है साथ साथ में श्री लकृष्ण दास को विराज गोस्वामी ने गोविंद लीला अमृत में इसका वर्णन किया जैसे श्याम गौर हो गए विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की स्वप्न विलासामृत अष्टक में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है इसलिए ये गुरु महाराज जी का यह तत्व और ये जो उन्होंने वर्णन किया है पूर्ण रूप से ठीक है मैं इनके संबंध में बहुत कुछ और भी कहना चाहता था किंतु मैं समय अभाव के कारण और अपने स्वास्थ्य के कारण में नहीं बोल सकता पीछे से धीरे धीरे इसको हम बोलेंगे हमारे रामचंद्र जी अंग्रेजी में थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देंगे जैसे ये रुक समझ उठ करके खड़े होकर
निम्बार का देर इज नो एनी परंपरा काल निम्बार का निम्बा दीदी सर निम्बार का निम्बार का यू सर निम्बार का इज देर इज नो एनी पर्सन निम्बार का चाले सो यू राइट डाउन एंड महाप्रभु वाज ही डिफीटेड केशव कश्मीरी एंड देन केशव कश्मीरी आफ्टर बीइंग डिफीटेड फ्रॉम चेतन्य महाप्रभु टेकिंग इनिशिएशन वेन टू वृंदावन एंड स्टार्टेड डूइंग इज भजन दिस वॉज द फैक्ट देन दो पीपल ऑफ निम्बार का चाले that person he made a claim on guru maharaj ji param guru maharaj ji for rupees 2 lakhs that he against defamation when when he went to his vakil lawyers lawyers say you want to fight against keshav ji maharaj you will be again defeated he is himself a very good vakil you should not fight against him and finally when no lawyer came up to profess against him then they withdrew their case and had a compromise similarly maharaj ji was saying that some sahajiya they wrote against shri prabhupad's uh, authenticity they said that disciple in the line of shri prabhupad they are not into ras tattva why they don't talk about they don't discuss about ras leela and all they are always absorbed into siddhant that's all then he came he gave dictation of five uh, essays and these essays showed that how what is the real philosophy of shri prabhupada and when those essays were written these sahajiyas this this hajiyas were defeated badly defeated and they surrendered to uh, param guru maharaj ji maharaj was saying that param guru maharaj used to say that maya vaad is a very big bluff what is maya vaad it is a bluff it is found no one has turned a mayavadi no vaishnav has converted into mayavadi though it has seen, been seen many mayavadi has converted into vaishnava but no mayavadi no vaishnava is converted into mayavadi what is the proof maharaj was explaining that is gurudev said hinnakashyap kans ravan <coughs> they were the biggest mayavadi why मायावादी You were exp- you were explaining that those who were my these Raman and all they wanted to enjoy a uh, prakriti of Lord. <coughs> This was their belief that there is no Lord, Lord has no form, and they should enjoy all the nature of Lord. And uh, these were Bra- uh, uh, Shukdev Goswami and Sanak Sanandan Four Kumars and all they were Brahmadis. And finally they came, uh, they became Vaishnava and many other. प्रकाशानंद डिमंस वर्किल दिस एंड हेंस महाराज वाज सेइंग दैट हिज गुरुदेव एस्टैब्लिश स्टेप बाय स्टेप एंड विद ग्रेट मेनी प्रूफ दैट हाउ मायावादीज वर कन्वर्टेड इनटू वैष्णव बाय बाय द स्ट्रेंथ ऑफ वैष्णव एंड ही दस एस्टैब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ वैष्णव Maharaj was explaining the most important thing in the later part of his speech that some of the poems and the bhajans written by his guru maharaj they are splendid he was explaining that his guru ji has written one aarti in that aarti he has explained 
a very very interesting mingling of ras tattva and uh, siddhant where he where he is explaining how to do worshiping and he is comparing panch pradeep with five rasa and all maharaj was explaining if we go through those artis we will find it it is each and every world of this art is full of ras as well as siddhant then maharaj was saying that radha krishna yugal mangal arti was written by his guru maharaj and this is such a nice arti that it has been taken for doing arti in the morning also it contains the gist of krishna bhavana amrit and govind lila amrit maharaj was explaining then he was explaining the some some of the verses which is in sanskrit uh, his guru maharaj has written one uh, poem or bhajan and he was explaining radha chinta i i still don't know that verse maharaj was explaining that i bow down to krishna who is enveloped by radha rani and if we say mahaprabhu he is he is the same form therefore the color is changed being enveloped by radha rani so color is changed then maharaj was explaining that this poet this poetry in sanskrit he wrote because in in his math and mandir guru maharaj established krishna in white complexion the reason for this was given in this poem he says that in imli tala leela krishna was thinking about radha rani deeply absorbed and uh, into it when he was absorbed into radha rani what happened that the complexions enveloped him and he became white so when we see here krishna white means krishna in deep absorbed being thought of radha rani maharaj was saying mostly it is seen outside that people are worshiping krishna but in our gaudiya parampara it is not something like this that gopis are uh, uh, waiting for krishna gopis are restless for krishna he says no our gaudiya parampara says that krishna is in uh, otherwise anxious for gopis and radha rani so that thought has been developed and propagated by his guru maharaj i think I have been already restricted to speak five minutes, and I have crossed that limit. One thing, like one question. My Guruji ka sabse ek pahan is hai. Isko main yahan pe pahan sabse pe pata tha ki Guru ne shampadai ki raksha bahut achhi tarah se ki. Kuch din pehle ek sakya nanda Goswami ji ko mein shingar bhakti, nauti ki karne wale bade bade vidwan the. Unhone sabse pehle ye kaha. और हम लोगो से मध्वाचार्य का कोई संबंध नहीं बलदेव विद्याभूषण जी मध्व संप्रदाय के ही व्यक्ति थे वो हम लोगों के संप्रदाय से प्रभावित हो करके उन्होंने दोनों को मिला करके और मध्व को यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया और सब में मध्वाचार्य से और उन संप्रदाय से हमारा कोई भी संबंध नहीं है यदि गुरु जी उस समय नहीं होते तो उस समय चारों तरफ में यहाँ वृंदावन के जितने भी गोस्वामी लोग हैं कुछ को छोड़कर यहाँ तक कि राधा कुंड के सहजिया लोग नवदीप के सहजिया लोग और सभी लोग इस पक्ष में थे ये चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है और वही इसके आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहीं 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 कहा है जो लोग ऐसा कहते हैं वो कली के शर है वो भंड हैं उनके विचार ठीक नहीं है जिसको हमारे कवि कर्णपुर जी ने जिस विचार को हमारे गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने सब क्रिया सार दीपिका में कहा है गुरु परम्परा दिया है उसी को हमारे कवि कर्णपुर ने दिया है उसी को बलदेव विद्याभूषण ने दिया है विशेष करके जी गोस्वामी ने 
अपने शर्ट संदर्भ में इस चीज को स्थापना की जो वृद्ध वैष्णव इत्यादि के द्वारा नाम लेकर के परंपरा के द्वारा मध्य और उनकी परंपरा के जो व्यास राय व्यास तीर्थ सबका नाम दे करके कहा कि हम लोग जान पाते हैं उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं महाप्रभु जब दक्षिण में गए कहीं भी कृष्ण की उपासना नहीं देखी केवल उड़पी में कृष्ण की उन्होंने प्रतिष्ठा देखी और देख करके भाव में विवरो करके नृत्य करते करते जमीन पर लोग मुख करने लगे और उन्होंने मथन मथन जो करने वाले जो कृष्ण मथन लंड के साथ में उनको देखा जाए यही कृष्ण के एक स्वरूप को ग्रहण करते हैं इसलिए उस संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने वो हुए ये बाई चांस नहीं मथाचार्य जी मथवेंद्र पुरी पाल ईश्वर पुरी पाल और इसके बाद में अद्वैताचार्य जी जी नित्यानंद प्रभु जी और और सब जितने भी हैं जितने भी पूरी लोग हैं ये सब उसी के अंतर्गत हैं उसी संप्रदाय के अंतर अद्वैताचार्य भी ईश्वर पुरी पाल जी के मथाचार्य मथवेंद्र पुरी पाल के शिष्य हैं इसी तरह से वो जो गदाधर पंडित जी के गुरु जी सुंदरी विद्या निधि उसी संप्रदाय के अंतर्गत है इसलिए बाई चांस ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के मायावादी सन्यासी नहीं है मध्वाचार्य ने भी तो संघर्ष लिया और तो वादियों से किंतु उसके गुरु को भी अपने गुरु को भी अपने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित करके और उनको भी अपना शिष्य बना लिया महाप्रभु जी ने ऐसा ही किया था इस तरह से हम विचार करके देखते हैं तो ये मध्व संप्रदाय की हम लोग शाखा इसमें कोई हानि नहीं है कृष्ण राम और महाप्रभु संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य केवल मात्र नहीं है भक्त नहीं है इसकी तो प्रतिष्ठा उनकी शक्ति है या उनके आचार्य जो लोग करते हैं महाप्रभु केवल आचार्य नहीं वो संप्रदाय के और सहस्त्र आदि छात्र के होता है उनके आराध्य है इसलिए चैतन्य महाप्रभु से संप्रदाय आती है ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है इस चीज को हमारे गुरु जी ने तरह तरह से एक अचिंत भेदाभेद एक ग्रंथ लिखा हम उसको प्रकाशित करने के लिए जा रहे हैं बहुत ही उसमें सुंदर ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि हम लोग मध्य संप्रदाय की शाखा के रूप में किस रूप में है उसमें दिया है इस प्रकार से हमारे संप्रदाय की तरह तरह से उन्होंने रक्षा की है हम उनके चरणों में आज सत सत बार दंड प्रणति करते हैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं हम लोग के अंदर में कई तेजस्वीता दें ऐसी शक्ति दें जो उनके विचारों को हम लोग इस जगत में प्रचार कर सकें और भक्ति का हम लोग यही काम करके अपना वक्त है मेरे साथ Chaitanya Mahaprabhu established a new parampara is not a very important point. 
Chaitanya Mahaprabhu was in a certain dhara and the rat tattu he has given is the most important thing. So he was explaining that we should understand that we should not be misguided. And Maharaj in end, the most important thing said we pray to Param Guru Maharaj today that as he was doing, he should give us also strength so that we should also powerfully be able to repel and smash all such bogus siddhan and should be able to propagate real and true bhakti. Gaur Premande. <laughs> उस वक्त उन्होंने सोल रखा था कि मेरा कोई साधन नहीं 
मेरे पास कोई आदमी नहीं मैं कैसे प्रचार करूं आदमी हम लोग भेजेंगे उन्होंने कहा गया नहीं साहब आ गया इसलिए उनका पास जो लोग आया ये साहब महाप्रभु श्री चैतन्य देव का रीत जान इसलिए इसी मालिक शक्ति लेकर के ये आया जा जहां किया हर एक बातों में विरोध किया था लेकिन कहां को तो नहीं किया पहले सुना कि सहजिया लोग भी मायावती का साथ शामिल होकर के विरोध किया था सहजिया मायावती जितना कुछ है तो जो अपसंप्रदाय ऐसे कि ब्राह्मण समाज भी विरोध किया था लेकिन वो किसी ने विरोध करके गौरी मठ का कुछ हानि नहीं कर पाया बल्कि गौरी मठ का प्रचार का सौंदर्य बढ़ा दिया इसलिए न भगवान का तमाम प्राणी भगवान का शक्ति है शक्ति का अंश है इसीलिए ये शक्ति और सत्यम से जीव ये कभी उनका महिमा का विरोध नहीं कर सकता जब भी बाहर में विरोध का माफी के मालूम पड़ता है लेकिन उसमें उनका महिमा अच्छा तरह से प्रकाशित होता है जैसे हिरण्य कशिपू बाहर में विरोध किया लेकिन उसमें भगवान को महिमा ही प्रकट किया इसलिए उनका भगवान का महिमा प्रकाश छोड़ करके दूसरी कुछ करने के लिए कोई जोताई नहीं हो नहीं सकता शक्ति शक्तिमान का महिमा ही प्रकाश करेगा एक अन्य रूप से एक व्यतिरेक रूप से जो अन्य रूप से उनका महिमा प्रचार करेंगे वो भगवान का जो सुख भगवान का संग सुख जो पांच रस है इस रस का आस्वादन करके आनंदी बन जाएंगे और जो नहीं करेगा वो उसको आनंद मिलेगा नहीं लेकिन उसको भी कोई मिल जाएगा साधु जल्दी मिल जाएगा वह भी ये नहीं होगा लेकिन वो आस्वादन नहीं कर पाएगा इसी में भी जाओ एक गौरी मठ का साहब सब विरोध किया था साहब एक एक तरफ से विरोध करके इनका महिमा ही प्रकाश कर दिया सब कुछ झुकने पड़ा स्वकल वचनों भी विरोध किया था ये गौरी मार्ग में जो संन्यास देते हैं ये तो संन्यास नहीं है कोई में संन्यास ही नहीं ऐसा किया उनको भी लेख करके ऐसा कर दिया उनको भी कोर्ट में जाकर के अंडर चेकिंग देने पड़ा माफी मांगने पड़ा इसमें भी एक गौरी मार्ग के साथ दिया था इसलिए एक भगवान के लिए भक्ति का चौसठ किस्म का अंग है इसमें एक है कृष्णार्थे कीलो भगवान के लिए वकील चेष्टा एवं भगवान के लिए जो कील चेष्टा भक्ति का जो सामान्य लक्षण ऋषि के नो ऋषिकेश सेवन भक्ति रुचते ये तमाम इंद्रिय से इंद्र का अधिपति भगवान को सेवा का जो आदर्श एक गौरी मठ स्थापन इसका पहले ये तमाम इंद्रियों से भगवान का सेवा का आदर्श स्थापित तो नहीं था देखने नहीं मिलता सब इंद्र को लगे भगवान को सेवा नरोत्तम ठाकुर उनका प्रचार में भी बोला उन्होंने भी कीर्तन में बताया काम कृष्ण पर मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ साधु संगे होली कथा विचार देखा ऐसा ऐसा लेकिन ये गौरी मठ आचरण करके इस तमाम को जवान बंद करके ये महाप्रभु का असमर्थ विचार जगत में स्थापन किया और यही विचार स्थापन करने के लिए यही सब महापुरुष एक एक दिखाव था ऐसा कि जब ये चांद का जी जो महाप्रभु का भक्त बना था उनका जो समाधि उनको लिए भी विरोध किया था लेकिन उनको भी ऐसा हाल हुआ आइंदा में पैद में जाने पड़ेगा लेकिन हमारा परम गुरु जी ने एक मौत से ही उनका तरफ से मामला करके उनको छोड़ा दिया इसका क्या साबुन किया है लोग ये जगत का किसी का प्रति गौरी मुठ का विद्वेश नहीं है ये तमाम प्राणियों को सुधार के उनका मंगल के लिए विधान किया 
अर्थात साधु का जो लक्षण साधु का जो लगे दयालु ये दयागुण एक साधु के अंदर में एक ये लोग स्थापन किया विरोध करके भी विरोधी को भी दया करती है इसमें भी ये लोग करते इसमें से इन्होंने अग्रणी किया वही जो हुआ था इस तमाम देखभाल इन्होंने किया इसमें ये नहीं देखने में तो ऐसा था बाहर के विचार में दुर्बल है लेकिन एकदम शेर कमा के ताबत जहां विरोध है वहीं सबसे आगे इसलिए ना हमारा सिर्फ वस्तु इनको लिए जो कुछ करना ये इसके लिए तैयार शुद्ध विचारधारा का कोई विरोध करे जीविका प्रति विरोध नहीं है उनका जो विचारधारा इनको शोधन करने के लिए ये कोशिश एक वैशिष्ट है जगत का आदमी को क्या करता है विरोध करता है विरोध के लिए ये लोग उसके लिए नहीं विरोध विरोध किया है उनका मंगल के लिए ये देखना इसलिए एक गोले मोट जो लोग उनका विरोध किया इसमें ये भी वैशिष्ट बुनना है उनको सुधारने के लिए उनका विरोध के लिए विरोध की सुधारने के लिए कल्याण के लिए इसलिए ना ए जब तक जीव भगवान का विरोध नहीं जाएगा तब तक ए चतुर्दश ब्रह्मांड में भटकते ही रहेगा इसका कभी मंगल नहीं होगा कविराज गोस्वामी ऐसा हमारा शास्त्र में भी बताया या ना चारी व नी जो कृष्ण नहीं बनी सकर्म से रो रे पड़ी मनी इसीलिए ये जो सधर्माचारी ये लोग उनको भी कोई कृष्णदश में स्थापन करने के लिए ये लोग अप्राण चेष्ट चोर चोरी करता है चोरी किया मठ का चीज पकड़ा गया देखा है दुखी है साथ में उसको आधार चोरी किया था साथ में चावल भी दे दिया एक गरीब है कैसे ये करेगा इधर इतना दाता है लेकिन होरी भक्ति का जुरा से इधर से उधार करे उसमें लिए विरोध और ही सहन करे गीता में जो बताया जानी शाह सर्व भूताना संग जागृति संग जिस संग जागृति भूताना शानी शाह अवश्य मुने ये जो है ये भूरी का लक्षण एक भूरी मठ भी देखा जाता है ये जगत का विषय में जगत जो कुछ बिगड़ता है इसलिए ये लोग उदास ही है लेकिन परमार्थ का किंचित भी जुरा से भी कोई उदास उदार हो जाए इन इनके लिए लोग बहुत जागृत है वहां वो लोग जगत हैं जगत कैसे भी जाना रहा ये वैशिष्ट है गौरी मठ का और यही एक भाव उस लोग स्थापन कर दिया दुर्दीन आया है इसका अंदर में से वो आ जाता है टोली विभिन्न रूप से आक्रमण कर रहा है अगर इससे बचना है तो यही महापुरुष को क्या करने पड़ेगा ये लोग उनको पुकारने पड़ेगा और उनमें तो उनका जो रास्ता बता के गया जो मार्ग दिखाया उसी को अनुसरण करने पड़ेगा निर्बुलित होगा नहीं तो इससे बचना मुश्किल है और वो लोग जो हम लोग उनके लिए मेहनत करके गया अगर उनका स्थान पर रहते हुए वो लोग उनका आनुगत्य का अभिमान करते है जाओ इससे अलग हो जा इससे दुर्भाग्य का बात और कुछ नहीं हो सकता इसलिए जैसे ये लोग उनको स्मरण करेंगे ये लोग उनका कृपा प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ ये लोग उनका जो उपदेश जो लेख इसको पालन करने के लिए भी कोशिश करेंगे आप तो इतना देर तो किया मैं लेट में आया इसलिए मैं खेल प्रकट करता हूँ क्योंकि आने में देर हो गया विशेष कारण से इसलिए मैं माफी चाहता हूँ अच्छा दिवा सिंधु भेव पतिता